na ginawa sa Panginoon na Yesu Christo. And we call that baptism immersion of your bones. Amen? Amen. Ano po ang ibig sabihin nito? Mamaya po, isa-isahin lang po natin. Okay? So, the whole heaven was open. So, what is the message of Jesus' baptism? What? Christ's baptism was a step of obedience. Okay? Bakit ka magpapabautismo? Pati? Water baptism was done by the Lord Jesus Christ about God. So, gusto mo na siya sa kalupan. Amen? At kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesu Christo sa buhay natin, bilang Panginoon na itigyan natin by the end, bilang Panginoon. Amen? So, we need to take na ang Panginoon sa sarili mo. Ang Panginoong Yesu Christo na. Amen? So, pag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin bilang ating Panginoon, in the power of obedience. Tandaan natin na ang bautismo ay hindi gaya-gaya. Dahil magpabautismo ang kapitbahay ko, magpabautismo ka rin. Magpabautismo ang mister, magpabautismo ka rin. Bautismo si Mrs. Bautismo ka rin. This is a personal decision. Kaya, kailangan natin maintindihan because this is personal decision that your life is really committed the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Let's have a Amen. Amen. Okay. So, Okay. It is a step of obedience. At the beginning of his public ministry, to identify himself with just message of the gospel. Amen. 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 Amen
bilang Panginoon at Tagapagpita, He will be our master of that day. Hindi na ang sarili natin. So whatever the Lord decides for us to live, hallelujah, ano man buhay ang inihanda ng Diyos para sa atin, dapat yun ang masunod, hindi tayo sa atin. Amen? Hello? Alam niyo ba na napakasarap kung maintindihan lang ng natin if we submit our lives in the Lord Jesus Christ in the power of His direction, in the power of His uh, guidance, makita po natin kung ano kabuti ang ating Diyos. Kaya lagi natin masasabi, sadyang kaibuti ng ating Panginoon. Siya ay laging tapat habang panahon. Amen? Hallelujah. Maging Pagdiin sa kabila ng ating pagkulang Diyan ay pagkulang Di ba napakasarap? Alam niyo pag minsan pag nangihina ako talaga po talaga pinapalakas ng ating sarili sa pagkukuri habang ako nagtatrabaho habang ako kahit anong ginagawa ko talaga punong-puno ng pagkukuri ang ating isip ang ating puso ang aking lagi Hello? Alleluia, kahit tayo, kahit na hindi na tayo aawit ng malakas, alam ng Panginoon na tumukuro ng pagkukuri. Uwaapaw ang ating mga puso sa kalalakan, sa pagkukuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Because what they did is good. Amen? Our God is good. Amen? Amen. Sabi ng iba, God is good. Sasagot nila, oh! Pero meron naman ang uso. God is good! Grabe! Matindi! Amen? Hallelujah! Hindi lang sa lahat ng uras mo, kundi ang Diyos natin. Kundi sa lahat ng pagkatataon. Our God is good! Matindi! Amen? Wow! Sapagkat matindi siya sa buhay natin. Ano pong sinasabi niya doon sa Diyan? Ako ay naparito upang kayo ay bigyan 
Juan ay nauna lang ng Panginoon Yeso Cristo okay upang ipakayag sa mga tao na parating na ang katapatunas Amen? Pero yung bautismo wala akong pagkakaiba So ganun, ganun talaga ang bautismo Okay Ano oras po tayo pupunta doon? After nyo <laughs> After Okay, gusto ko lang So na intindihan na po natin yung lalakad sa kalooban ng Panginoon, pag gusto magpapautismo nga, I am telling you that the Lord is coming. One time we did a baptism, ang dami lang ang pinautismuhan. At nagugulat kami, kaya pagkatapos namin ni lubong sa tubig, baka parang ang ilog, hindi yung malabo pang tubig. Tuwing niya ako namin, lahat na inilulubong namin sa tubig, nag-i-stricted in tongues na hindi na namin malaman na taranta na kami kasi ayun, kasi kumilos ang Espiritu ng Diyos, katulad ng pagkilos niya sa pagbautismo sa Panginoon Yesu Cristo. Nandun kasi ang gagalakan ng isang tao na ng pagbautismo kasi talagang willing siya talaga na si Panginoon sa kalaman ng Diyos. So natin, ang dami na hindi na alam ay baiba, speaking it out sa lahat, talaga nagkanta kami, pero sabi niya, kasama namin ng Koreano, this is the first time that we have been able to experience this kind of culture of this. That the power of the Holy Ghost come down from heaven to, to bless this uh, candidates for what we see. Diba, no? Ang saya-saya namin. Diba? Amen. So, wala akong pagkakaiba kung kamaya ang pagkakaibismo at nag-speak in the tongues na that the Lord is pleased. Hello! Hello! Oh, Kapalit po tayo! Dito na ako! <laughs> the spiritual significance of water baptism. Okay, last time na ito. Hindi mo na ako nag-prince eh. Nag-lecture ako sa inyo. Okay. The spiritual significance of water baptism. Water baptism is a way to this world to preach the gospel. Ito po yung paraan na nakikita ng mga tao kung paano natin ipinapahayang ang babuhin palita. Okay, why? Okay, when we when we baptize you, you will be standing in the water. Okay, di ba? Tama? Kapag pinotis mo ano kayo, nakayo po kayo sa tubig, okay? Standing in the water symbolizes Jesus dying on the cross. Okay? Kapag nagpapautis mo ka, when you are standing there, yan ay nagsisimbolo si Kaila ang kapatayan ni Jesus ay pangas ng kalwaluwan sa God. Amen. You are standing in the midst of the water. It symbolizes the dying of Jesus on the cross. Okay. And, standing yun ha? Pagkatapos ng Tumayo, ilulubo. Okay. Immersing in the water. Immersing in the water symbolizes Jesus being buried on the tongue. Ito po ay nagsisimplize na hinihiling ang Panginoong Yeso Cristo natin sa sa libina. Okay? And kapag inaawang ka na being raised from the water symbolizes Jesus rising from the dead natin na nabuhay si Cristo sa mula sa pagkatay. Okay. Para naman sa ating application, we bury the old life and we rise to walk in a new life. Ganun lang yung kasipin. Walking in the newness of life in Christ Jesus, your Lord, your Director, your Savior. Okay? It's all. At gusto kong basahin sa inyo, talata sa Roma. Okay, sino may Tagalog? Roma sa is 13. Roma 6, 13. Okay, basa mo ba kasi dito ha? Sa glita. Roma 6. 13. 13. Hanggang 17 tayo, ha? 
Dito po sa nasabi sa Roma 6.13 Huwag na ninyong ipakilalim sa kapagdarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong kapawal. Sinasabi dito sa 6.13, hindi ba ninyo alam na tayo lahat ng nabautismuhan ng kay Kristo, Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kapatayan? Okay, so stop. Ano sinasabi dito? Pag tayo ay nabautismuhan na tayo ay nabautismuhan sa kapatayan ni Kristo, that is why na, tulad na, tulad na, tulad na, that is why na kapag, ibig sabihin, pag nilumog ka sa tubig, okay, ibig sabihin, nini, lilibig ang luma pagkatao natin. Amen? Okay. First goal, sumasang atuwid, tayo'y namatay na at lalibing na kasama niya sa pumagitan ng bautismo upang kung paano'y pinuhay muli si Kristo sa pumagitan ng nagilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buwan. Amen? So, amen. Lilibing na natin ang luma ng pagkatao pagkaawag po natin ay ang bagong pagkatao na kung saan ay nabubuhay na tayo ayon sa direksyon ng Panginoon Yesu Cristo sa panay natin. We are on the 2nd Corinthians 5.7. Diba? Pagkamat ang sino nga na kay Cristo, siya ay bago na nilalang tataan niya. Kaya kapag napapabalik ka doon sa lumang ng pagkatao, sasabihin mo, I live and seek as I live as a victorious Christian. Second Corinthians 5.7 ako ay bago na ito. Ah, kaya ikaw, tumayo tayo ako sa akin ng alam ng Espiritu ng alam, Espiritu ng pagmumura, Espiritu ng pagsusugal, Espiritu ng katamanan sa pagbabas ng salita. Lahat ng salungan sa kalukuban ng Diyos. Review the Lord because you are a new creation. Bagong buhay na ang nilangkan. Nandaan natin, hindi basta-basta ang ginawa ng Pumiyan ni Jesus Christo sa Cross ng Palpatio para magkaroon ka ng isang buhay na lang na nagkasiyasiya. Amen! Dito sa 5 verse 5, sapagkat kung kasama natin si Cristo sa isang kamatayang nakulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa huling pagkabuhay na nakulad ng kanyang huling pagkabuhay. Amen! Okay, naintindihan po natin yan. Kung tayo ay napatay sa lumang ng pagkatao, makakasama rin tayo sa muling pagkakoy ng Panginoong Yesu Cristo. Ano pa ang muling niyang pagkakoy? He is a victorious Son of God. Amen. Dapat ganun din tayo. Amen. Amen. Pahitin niyo ang parang mo. Sige, tuloy. Sis, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa kus kasama niya upang mamatay ang ating mga salanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin na maalipin pa na kasalanan. Amen! Okay, okay. 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 natin yan. Ang pautisan mo natin ay commitment natin sa Diyos. Hello? We understand why we did the water baptism. Kasi gusto mong maging bangang nilalangin. Ayaw mo na ng lumabang pagkatao na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng, ng kalungkutan, punong-puno ng pagkaalipin, punong-puno ng lahat, ng kaapihan. Ayaw mo na yun! Tama na po? At ang gusto mo yung isang buhay na ganap, na kasisya, punong-puno ng kalakas, punong-puno. to live the Word of God and to experience how powerful is the water of this in your life. Amen. Bakit hindi naman sumunod kay Kristo? 
Kasi pagkagaling sa pag-aaral 